Праздник тех, кто двигает цивилизацию вперед. По всей стране сегодня отмечается День российской науки. В этот день более ста шкаролинских школьников познакомились с особенностями высшего образования и научными направлениями, в которых работают ученые Маргу. В опорном вузе республики прошел фестиваль «Наука 0+.». Вместе с теми, кто еще только определяется с будущей профессией, в стенах классического университета чествовали и именитых ученых. Подробности далее в материале. Прикоснись к науке. Под таким слоганом в опорном вузе республики прошел фестиваль «Наука 0+.», участниками которого стали ешкаролинские школьники, студенты МАРГУ и именитые ученые. Холл главного корпуса классического университета в День российской науки превратился в интерактивную площадку, на которой разместились импровизированные лаборатории по различным исследовательским направлениям. Сегодня такой очень важный праздник для всех, кто причастен к научным исследованиям, поиску. И мы, конечно, как Марийский государственный университет постарались, чтобы всем ребятам, которые придут к нам сегодня из школ, студентам, было интересно. Мы подготовили различные, называем это станциями, пункты, где будем показывать наши научные разработки. Начиная от космических, медицинских, биологических, археологических, исторических. То есть покажем все, что умеем делать. В День российской науки преподаватели вуза провели открытые лекции по различным предметам, на которых в доступной широкой аудитории форме рассказали о направлениях исследований по базовым направлениям подготовки. Стоит отметить, что за последние годы Марийский государственный университет не только получил статус опорного вуза Республики Мариэл, но и существенно усилил работу по развитию науки. Мы продвинулись значительно вперед, потому что ну, наши... Определенные направления, это особенно вот технические направления, которыми мы занимаемся в последние года, это связанные с, с развитием бортовой радиолокационных комплексов, космического базирования, аэровоздушного базирования, являются достаточно интересными. И крупные российские организации – с нами сотрудничают, и это говорит об актуальности и выходе на передовые рубежи на науки в этом направлении. Мы в первую очередь рассматриваем науку с точки зрения, а какую она дает отдачу экономическую. И в этом плане у нас тоже есть определенные продвижения вперед. В частности, наша разработка последняя в области программного обеспечения для Моделирование различных сложных систем запатентовано, и вот у нас приобрели патенты на сумму 8 миллионов рублей, чтобы пользоваться нашим программным обеспечением. Крупная московская организация. Ну и в целом мы приносим определенный доход, у нас в год получается порядка 55 миллионов по науке. И это, конечно, мало, но первые шаги для какого-то следующего задела у нас есть. Финалом фестиваля «Наука 0+,» стала торжественная часть, на которую пригласили всех гостей Марийского госуниверситета. Зрители увидели концерт, подготовленный студентами, услышали поздравления от Федерального Миноборнауки и стали свидетелями награждения почетных профессоров опорного вуза. Мнение, в котором были едины практически все участники фестиваля, состоит в пожелании, чтобы такие акции проводились как можно чаще.